不行、啊。赵总呢？我也不知道呀，真是奇了怪了。我也打了那么多电话，他都不接；那么多微信，那么多短信，手机爆了才怪。走了。没事啊，你干什么？生病了。快躺下，快躺下。哎，啊，这么烫啊！你烧多少度？要喝点水吗？哎，你吃药了没啊？嗯，家里没有药了。<咳>我去给你买吧，还有什么想要的吗？嗯，龙潭画。龙潭画，你要龙潭画干嘛？龙潭画。奇怪，行行，我跟你去买吧。<咳>师傅，你多少钱一个？排队呀、啊，你没看到这么多小朋友都在排队吗？哎，那个我特别着急，这这龙能卖吗？小姐，这个要你自己赚到才算数，五块钱一次。我卖了这么多年糖画，从来没人在我这里赚到过龙。这样，行，那我试试吧。小朋友让一下啊赚了这么多次了，我看你也没这个命，就别浪费钱了啊
。你看小朋友们都走了，我该收摊了。要不再给我三次机会吧？三次不行的话，我就放弃，帮个忙吧、啊。说好三次就三次啊！你要赚不着，别怪我啊！我可真的要收摊了。这是服了你了，是给儿子买的吧？啊，你太接惯孩子了，买个啥不行啊？非要买个龙，不一样嘛？不一样。好，你说不一样，那就不一样啊！看见你今天让我赚了这么多钱的份上，我就给你做一条大大的龙啊！真的，谢谢谢谢谢谢。为什么要跑掉？我去给你买糖花呀，你不是让我去买的吗？我，我说过吗？我花了一个下午去给你买，你跟我说你没收过，哪有你这样的？哪有你这样跟病人说话的？你这样哪像病人？好了好了，药也吃完了，糖花也买了，那我先走了。嘿，你不在乎我的话，为什么来？来了就说明你是在乎我的，不准走！你现在的工作是在这里陪着我。我关心你是处于人道主义的，而且你是我老板，我想说，我这个时候照顾照顾你，等到时候工作上出什么问题，你能想着今天。宁夏，你忘了吗？你是我的恋人。我们。不是假恋爱吗？你真的以为我们在假恋爱吗？宁夏，你有没有确认过自己的内心是否真的喜欢我？不知道你在说什么。宁夏。宁夏，我就问你这一次，你是不是喜欢我？我就要你一句话。我还有事儿，我先走了。家门口有个路边摊儿，杰西卡小姐，你来啦！哎呀，好久不见了。嗯，哎，你是来找赵总的吧？他在办公室呢。是啊，你看这段日子没见了，你还是这么漂亮。谢谢。谈男朋友没有啊？没有呢。哎，不用说了，我知道，肯定是丹乔啊，叫你们加班，把你们抓得太狠了，根本就没有时间让你们谈恋爱吧？没事，放心，我去数落数落他。刚从美国回来，你看我给你带了什么？谢谢。这个牌子很贵吧？没关系，只要你喜欢就好。女人啊，不能老顾着工作，得注意保养。谢谢啦，不客气。没事，你忙吧，我自己去找他讲。嗯，谢谢啦，拜拜，拜拜。
是谢梦圆主题公园的接班人 Jessica， 是和我们老板呀青梅竹马的。哦，难怪举止那么优雅，得体。毕竟是大户人家千金啊。那是，他和赵总啊是一起留学回来的，现在正在家族帮忙打理生意呢。他不仅年长得漂亮能干，他还特有亲和力，一点架子都没有。他和老板就没发生点什么爱情故事啊？这我就不知道了。反正他们的关系肯定不一般。咱们赵总刚开麦位的时候资金短缺，就是他慷慨相助的。有些做灰姑娘美梦的呢，也该醒醒了吧？行啦，回去工作吧。把这个合同翻译一下。哎，我上次要的那份资料呢？你们听好了，这个案子一定要崩解了啊！这是一个大事，知道吗？嗯。哎，赵总。加什么料？加青菜，加面，多加。今天你胃口大开，是不是有什么不高兴的事？没有吧，你赶紧去做。谁是骗子？我打了那么多电话，你为什么不接
，作为精神补偿，请我吃一碗面吧。老板，来一碗面，和他一样的。呃呃呃，老板买单吧，十五块，两碗十五块，哎，哪有这么便宜呀、啊？这里啊是小夏的食堂，他平时都是赊账的，直到发工资才过来结账。哦，好的，不用找了。哎，宁夏。宁夏，你回来！喂喂喂喂，你怎么翻脸比翻书还快？你怎么了？你拉拉扯扯干什么呀你？那，那你解释一下为什么不接电话？赵总，你这样耍人有意思吗？我只是个小职员，跟你们富二代不一样，没空玩这无聊的游戏。我求你放过我吧，我们的约定到此结束。啊喂，你等一下，你把话说清楚再走啊！我怎么得罪你？再放手喊人了。Lucy， 外派项目都结束了吗？我们最近手上需要出差的项目都结束了吗？您是问您什么时候出差吗？您下周四要去趟香港，酒店我已经订好了。嗯。宁夏呢？宁夏最近的项目都没有要外出的。我知道了，工作去吧。需要提交的资料我已经放到你办公桌上了。好的。宁夏的生日。Lucy， 通知宁夏到车库找我。我昨天谈妥了别墅的项目，我们亲自考察一下。Steven 这个项目首次开会不是？呃，我想了一下，还是非常有启动的价值，你就通知宁夏就行了。宁夏他人呢？哦，宁夏说这个项目是 Steven 的，不归他负责。可是 Steven 还在出差，你要着急的话，我跟你跑一趟。他人在哪里？他说他手上有工作，走不开。他是老板，我是老板等一下，过来一下，赵总，有一个案子，需要你跟我一起出差。啊，我不方便呀、啊。这是工作，还分你方不方便的。马上去准备吧。你现在。
，赵丹强，你到底要干嘛呀？哎呀，不都说了吗？就算是假恋爱，也不许对方劈腿，不然的话就自动解除两个人关系。谁劈腿了？那，那你都找到那么漂亮的千金小姐了，还来耍我玩干嘛呀你？你有意思没意思？你吃醋了？谁说呀？你真无聊，谁谁吃醋了？还没吃醋，看你的脸就知道你吃醋了。我才没有呢！谁我就闲工夫吃你的醋了？再说我们又不是真的情侣。我我们现在去哪儿啊？去工作。去哪儿工作呀？去了你就知道了。你怎么每次都这样？你神经病吗你？是啊，你又不是不知道。别管那么多了，加班费少不了你的。明天是周末，啊，如果加上补贴的话，一天是，一天是。你要多少，我给你多少，好吗关上。嗯。哇塞，赵总，你从哪儿弄来这么物美价廉的别墅啊？这儿离市区也不远，可以装修装修，办个婚礼什么的。哎，国外酒店都这么做。拍什么呢？嗯，我拍照留资料啊，可以给设计师。这里是我的家。什么？你的家呀？哇、哦，赵总、嗯、这么大气啊，把自己家拿来充公啊？哼，别问那么多了，赶紧干活吧。哇，赵总，我正好买了雪碧，你要不要喝一点？给。给赵总，真不好意思，哎，给你擦一下，给你。好了好了好了，行行行行行行行，先别管这里了啊，嗯，嗯，我们先去吃饭吧。啊？吃饭，不然要饿死了。我，对不起啊，赵总。笨死。只有他们两个人。我们公司呢有一个别墅改造工程，他们去考察了。啊、哦，好，那我先走了，麻烦你把东西分一下。走了。嗯，谢谢啦。
嗯，你这是故意绕路，还真的迷路了？有吗？我们到底去哪儿？嗯、呃，把你送到深山里，给别人做压寨夫人。哼，一点都不好笑。赵总，都准备好了。哎，赵总，这这是回去的路啊，咱不去买东西了。嗯，这里野猪、野兽很多的，随便抓一只就能充饥了。赵总。你带我来这儿干嘛呀？不要说话，给你一个惊喜。祝你生日快乐！祝你生日快乐 ！Happy birthday to you！Happy birthday to you！ Happy birthday to Ningxia. Happy birthday to you. 谢谢。生日快乐。谢谢。宁夏，看这里，你的生日礼物。这里有十二只小猴，弥补你十四岁以后没有收到的生日礼物，我将代替你爸妈，每年。送你一只小猴，许个愿吧。生日快乐这是飞机啊！你也许愿，刚才不是许过了吗？对啊，攒够一百架的话，也可以梦想成真嘛。那你还差几架？算上这次的话，差不多九十九架吧。我才不信呢！我真的有在算哎。真的吗？来。去哪儿啊？你带我来这儿干嘛呀？嘘，你听，快，快许愿！哼。你许了什么愿？说出来就不灵了。哎。我是你愿望的股东，为什么不能告诉我呢？但是我是独裁公司啊，所以不能告诉你。嗯。你许了什么愿呢？不告诉你。咱们弄窗帘的时候稍微注意一点哈，别把那个窗户呀还有墙都坏。哎，这给你，谢谢。哎，注意点哈，小心一下。对，这个游戏别洒了。啊，嗯。嘿，你在干什么
，装修啊！啊，装，这里是我的家啊，我没有说要装修啊。史蒂芬给我发了草图，露西帮我找装修。不不不不不不不，等一下等一下，你没有经过我的同意，你知道吗？这里是我的家，你怎么能说装就装呢？你还没有刷牙吧？我要先走了。还有那个假山和那个树，我觉得树还是要修剪一下，弄一下。哎，好的，谢谢。宁夏，你不会要把我整个家都装修吧？你不是说这儿拿来度假吗？而且这是我的案子。如果要是我自己装修的话呢，我就想把所有墙都变成粉蓝色的，然后这边一定要有一个无边的泳池，然后还有一个很大很大的树洞。树洞里面要放书，树洞的话呢，哎，就放那儿吧。如果你愿意，就我们两个一直在这里住下去，好不好？哎，小夏，你过来一下，我这边有一点不明白。哦。这样吗？啊，对对对。姐，当老板的不做生意，自己喝上了。你怎么来了？无聊呗，小夏出差了，只好一个人来喝两杯。又出差？又出差？不会跟那个赵丹条去出差了吧？你什么意思？那个赵丹条，就是借着跟小夏出差的名义，带小夏度假去了。上次是荒郊野外。这次呢，指不定又把小夏带到什么地方去了。上次他们去荒郊野外度假。赵丹桥，厚着脸皮告诉我，他在跟小夏交往，交往，明明是欺负小夏，糊弄小夏。人生总是这么痛苦吗？还是只有小时候是这样？难道是这个杀手不太冷？对了，哎，该你了，该你了，该你了，该我了，该我了。看好了啊，好，准备好了吗？嗯，好，我要开始了。城市之光？什么？你确定吗？不对，啊，不是。好，我再来一遍。独裁者，不对，最后一次，最后一次机会啊！嗯，摩登时代。对了，终于对了。嗯，来来来，干杯！等一下，放首歌。
吃饱了。哦，我也饱了。撑死了。来来，去洗碗吧。我。洗碗。不，你去洗碗。为什么呀？这你家又不是我家。可是食物是我买的。那，那我也不管。哎，要不这样吧，咱们俩手剪子布，谁输了谁洗。来吧，好，好，来。石头剪子布，修剪子布，修剪子布，耶、嗯！ Yeah, 我赢了。嗯，真倒霉。豆豆收拾干净啊！算你走运。晚安，快去，快去，洗干净。喂，姐，思夏，你现在在哪儿？我我在外地出差呢。如果你还把我当你姐的话，你现在立刻马上给我回来。你要是不回来的话，你就再也见不到我了。嗯，行，我知道了，我马上回来。耗子，嗯，你先去忙吧，我跟小夏单独聊聊。哎，你还把我当姐姐吗？姐，怎么了？发生什么了？你觉得做你姐姐这些年，我对你不够好吗？很好啊，你很照顾我，而且很疼爱我。你还记不记得当年，你父母不在了，你搬到我家住。那一年，你还中考失利，每天把自己关在屋子里，以泪洗面。记得，那时候我爸妈刚去世，我中考考砸了，我把自己关在房间里面，对着他们的照片，还有分数发呆。后来，我在桌上发现了你的纸条。那是我写给你的话。当在低落的时候，可以去看看大海。今天的潮落，意味着明天的汹涌澎湃。低落的时候，也可以去看看小草。穿过寒冬的小草，会更加轻松可爱。那年，我还把所有的压岁钱都省下来。带你去旅行。那个时候，是我第一次看到大海和沙滩。在我最失落的时候，是你帮我走出了低谷，直到现在，你都是我的依靠。你既然记得，为什么明知道我跟赵丹桥在一起，还要背着我和他交往？我，我没有啊。你没有。我我真的没有姐。前几天我在酒吧碰到虽然了，他现在怎么样了？缘分这个东西，有时候真的很奇妙。这么大的城市。这么多间酒吧，偏偏我们两个就走到了同一间。不过这种缘分，我宁愿不要。姐，你也不能这么说，毕竟你们还有过美好的过去呢。美好的回忆，那是难堪的过去。我
我这些日子是怎么过的，你应该最清楚。有多少人在我背后指指点点？还有我妈，她这个人最爱面子了。我离婚以后很长一段时间，她都不敢出门。小夏。现在丹桥是我的救命稻草，我必须抓住他。只有他有可能给我一个完美的婚姻。姐，我一直想问你，有一个看似风光的婚礼，真的这么重要吗？你这种问题本身就没有意义。当别人问起来，你觉得感情对你重要吗？家庭对你重要吗？物质对你重要吗？当你什么都拥有的时候，你可以很潇洒的说，这都不重要。但当你一无所有的时候呢？就像我现在，小夏，我告诉你，每一样都很重要。嗯、我现在必须嫁给丹桥，因为我知道只有嫁给他。我才有可能撕掉那个在婚礼上被抛弃的女人的标签。只有嫁给他，我才有可能让爸妈过得更好，才有可能让他们真正快乐起来。也只有嫁给他，我才能让虽然明白当初他的决定有多么的幼稚和愚蠢。姐，那赵丹桥喜欢你吗？当然。事情你并不明白，其实，在婚姻当中，喜不喜欢，爱不爱，不是最重要的。你难道没听说过吗？感情是可以培养的。我一定会让他喜欢上我。总之，无论如何，你要听我的。马上和他分手。姐，其实我跟赵总是假恋爱。为什么？牵扯到个人原因，我现在没有办法告诉你。好吧，反正不管因为什么原因。从今以后，你都必须疏远他。你要忘掉你是洪小豆这个身份，小夏。你还小，况且你和他之间只是网友而已，你们的感情只存在于虚幻的世界。但他对我来说不一样，他是我的婚姻。你知道现在一个完美的婚姻对于我来说意味着什么吗？答应我。答应我，好，我答应你，我永远都不会告诉他我是洪小豆，这也是我们永远的秘密。谢谢你，妹妹，现在只有你能帮我了。机会啊！摩登时代。对了。
，树洞先生，人世间的烟火，会有多少次无罪的错误和迷失？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着，就忘了。但我却选择了另一条路，它荒草萋萋，十分幽寂，显得更诱人，更美丽。虽然这两条小路上，都很少留下旅人的足迹。黄色的树林里分出两条路，可惜我不能同时涉足。我在那条路口久久伫立，我向着一条路极目望去，直到它消失在树林的深处。别难过，别伤心，我愿意牺牲自己的爱情，去守护一生的亲情。熊猫似的，你怎么啦？没事儿，真没事儿。那我进去了啊，宁夏，是不是我对你太纵容了？你居然连我的早餐、我的咖啡都忘了，所以我要惩罚你。今晚，你要陪我去看电影，不可以拒绝。赵总，我们还结束假恋爱吧？啊，难道你已经认可了我们不是在假恋爱吗？我一直在骗你。其实你喜欢我，对吗？其实我有男朋友，什么意思？秦昊就是我男朋友，所以我们还结束关系吧？不，不不不，你在骗我！我没有在骗你。那，那你为什么要答应跟我假恋爱？你为我所做的一切都是假的吗？我根本就没有喜欢过你。我答应假恋爱，就是为了利用你，这样我才可以得到更多机会和利益。不，不，我的直觉不会错。你为什么今天要说这种气话？直觉？你也太幼稚了吧！幼稚？音乐会是怎么回事？你身上有那么多红小豆的影子，又是怎么回事？没想到，不可一世的赵丹桥这么好骗人。其实呢，我一直在冒充姐姐。当我知道她的网友就是我老板的时候，我就看了你们所有的聊天记录，而且还模仿她的兴趣爱好。闭嘴！你知道为什么吗？因为我恨宁心。从小到大
，我寄人篱下，常常活在他阴影当中。当我知道他被一个男人给甩了，然后找了一个有钱有势男人做依靠，我就气不打一处来，我就想搅黄他所有的好事。还真是处心积虑。那你为什么要告诉我这一切？你的心思不是白费了吗？因为，因为我不想玩了呀。我怕你秦浩会误会，毕竟我爱的是他嘛。哦，对了，还有一点，毕竟我跟宁清有血缘关系，所以呢，我想要放他一马。不，你不是这样的人。这就是我，你根本就不了解我。我为什么要陪你玩啊？还不就是为那点钱吗？你不是说宁心爱慕虚荣吗？我跟他一样的，都爱钱。你现在知道什么才认认我了吧？钱，你要钱是吗？好，我给你。这些是你的加班费和补助费好走，下次再来
我觉得他是故意的，为什么？既然你都知道他是故意的，那就不要放手了。我搞不明白，什么事情让他突然改变了想法？有时候，只有等距离远了，才能看得更明白。很多恋爱中的人，都会大言不惭地说：“我不会像爱上你一样，爱上任何人了。”其实分手之后，他们都可以像爱上他一样，爱上别人。但是，他们再也不会像离开彼此那样害怕离开任何人了。树洞先生，再见。露西姐，怎么回事啊？上礼拜还约好了陪三起 K 歌的，是啊，他还把他最喜欢的那卷胶带送给我了。他这么一走，我还真有点舍不得。赵总，我们今天中午要跟中泰集团的陈志光经理吃工作餐，这是我们第一次约见的客户，是订中餐还是订西餐？你就订简单一点的吧，我下午还有会议。啊、uh, ，那我就订我们公司对面的那家中餐馆了。嗯、um, ，还有您周四的机票，我已经订好了。哦、oh, ，宁夏的工作也已经对接好了，今天以后就不来上班了。如果没有意外的话，这周内会办理完所有手续。扔掉。什么？把这些东西全部都扔掉。赵总，我已经把咖啡粉按照你喜欢的比例放好了，把热水倒到这条线上就可以了。这是你最爱喝的比例公司的文件都被我分类好了，红色是紧急的案子，黄色是要开会讨论的，绿色是很棒的创意，但是你会说我很蠢的你所愿，我辞职离开了 My Way， 我的身份也给了你。我会离赵丹桥远远的，但希望你能真心爱他，好好爱他。
你好，我能看一下吗？非洲援助孤儿志愿者，哎，我可以报名吗？可以，前面有我们志愿者之家的临时办公摊位，走，我带你过去。谢谢。终于开门了！你已经欠了一个月的房租，押金都扣光了。再给我一点时间吧，我我刚失业，下个月下个月一定给。失业？我也失业了，别给我装可怜。收拾收拾东西，赶紧给我滚！哎，别这样，我在这儿住了三四年了，你就通通融吧。你谁啊？我是这儿的房东。不是，我打你那么多电话，为什么不接啊？你为什么要躲着我呀、啊？又来个讨债的。我跟你讲，他已经欠我一个月的房租了，我都上门好几次了。他每次都是这种避而不见的这种腔调。今天呀，我是断水断电才找到他。你凭什么断水断电？欠你多少？我给。耗子，对不起。已经晚了，这房子我已经租出去了，明天新的房客就要搬进来，赶紧给我走人！怎么办？不知道。不知道？搬我那儿去。这样不好吧？有什么不好的？睡大马路啊？收拾东西。